আসসালামু আলাইকুম মুদ্রা কেমন আছেন আজ আমি আপনাদের ভেটকি মাছ এবং চাল কুমড়ার বড়ি দিয়ে মেটে আলু রান্না করে দেখাবো আর সেই সাথে সাথে আপনাদের দেখাবো মেটে আলু ওঠানোর কিছু দৃশ্য চলুন বন্ধুরা ভিডিও শুরু করা যাক যে কোনো মাছ দিয়ে মেটে আলুর সাথে চাল কুমড়ার বড়ির রান্না খুবই প্রিয় বাঙালিদের কাছে আমি এখানে যে চাল কুমড়ার বড়ি ব্যবহার করছি এই চাল কুমড়ার বড়ি আমি বাসায় নিজে বানিয়েছি আপনারা চাইলে চাল কুমড়ার বড়ি কিভাবে বানাবেন এই ভিডিওটি দেখে বাসায় খুব সহজে চাল কুমড়ার বড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবেন আমি আমার এই ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্স এবং ইনডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন প্রথমে আমি আপনাদের দেখাবো মেটে আলু কিভাবে তোলা হচ্ছে নাম শুনেই বন্ধুরা বুঝতে পারছেন যে মেটে আলু মাটিতেই হয় তার মানে মাটির তলায় এই আলুটি হয় তবে শক্ত মাটিতে কিন্তু এই আলু হয় না এই আলুর মাটির প্রসেস একটু ভিন্ন ছাই মিশ্রিত মাটি বা ঝুরঝুরা মাটিতে এই আলু হয়ে থাকে মেটে আলু মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করে এ কারণে এই আলু তোলাটাও বেশ কষ্টসাধ্য মেটে আলু অনেক বড় সাইজের হয়ে থাকে একটি ফল রোপণ করার পর এক বছরের মাথায় আপনারা মেটে আলু সংগ্রহ করতে পারেন মেটে আলু সাধারণত লতা জাতীয় গাছ এই ফল থেকে নতুন গাছের জন্ম হয় আবার আলুর উপরের অংশ কেটে লাগালেও সেখান থেকে নতুন গাছের জন্ম হয় দেখলেন তো বন্ধুরা মেটে আলুর কিছু দৃশ্য এখন চলুন বন্ধুরা ভেটকি মাছ চাল কুমড়ার বড়ি সহযোগে মেটে আলু রান্নায় চলে যাই আমি এখানে একটি ভেটকি মাছ নিয়েছি এবং সেখান থেকে অল্প কিছু অংশ আমি কেটে নিব এখানে নিয়েছি আমি কিছু নিজ হাতে বানানো চাল কুমড়ার বড়ি আর ভেটকি মাছের কিছু অংশ কেটে আমি এভাবে হলুদ এবং লবণ মিশিয়ে ভাজা দিয়ে নিয়েছি এখন মেটে আলুর প্রসেসে যাচ্ছি মেটে আলু আমি কেটে ফেলছি এবং পুরা শরীর ছিলে নিব আপনারা অবশ্যই অবশ্যই মেটে আলু ছিলে খুব ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবে তারপরে টুকরা করবেন চুলায় আমি একটি সসপ্যান দিচ্ছি এবং তার ভিতরে চাল কুমড়ার বড়ি দিয়ে দিলাম এই চাল কুমড়ার বড়ি রান্নার প্রসেস কিন্তু আলাদা প্রথমে আপনাকে কুমড়ার বড়ি গুলা ভেজে ফেলতে হবে না ভেজে এই কুমড়ার বড়ি ব্যবহার করা যায় না ভাজলে এই কুমড়ার বড়ি দিয়ে খুব ভালো একটা গন্ধ বের হয় যে গন্ধ তরকারির সাথে পড়লে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করে এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে সাদা সয়াবিন তেল এই তেল দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি কুমড়ার বড়ি ভেজে ফেলবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা কুমড়ার বড়ি দিয়ে খুব ভালো পরিমাণে গন্ধ বের হয় আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি উঠিয়ে ফেলবো এখন এই তেলের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছু কোচানো পেঁয়াজ পেঁয়াজ গুলা হালকা ভাজার পর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব হাফ টেবিল চামিচ পরিমাণ আদা বাটা হাফ টেবিল চামিচ পরিমাণ রসুন বাটা হাফ টেবিল চামিচ পরিমাণ জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিচ লবণ আর সামান্য হলুদ গুঁড়া যেহেতু এটা সবজি এ কারণে আমি হলুদ খুব বেশি দিব না এবং শুকনো মরিচের ব্যবহারও করব না এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি টুকরা করা মেটে আলু খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি মশলা সহযোগে মেটে আলু একটু ভাজা ভাজা করে ফেলবো এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য পানি সিদ্ধ হওয়ার জন্য পানি দিয়ে আমি ঢেকে দিব যখন ঝোল ফুটে উঠবে তখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব আগে থেকে ভেজে রাখা চাল কুমড়ার বড়ি এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ আলুগুলো যখন হাফ সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব ভেজে রাখা মাছ এখন ঢেকে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করতে দিব আপনার যতটুকু প্রয়োজন ঝোল রেখে আপনি নামিয়ে ফেলবেন তবে একটি কথা মনে রাখবেন মেটে আলুতে ঝোল কিন্তু টেনে যায় আপনি ঝোল রাখলেন এক রকম কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আপনার ঝোলটি কমে গেছে এ কারণে আপনি যেমন ঝোল চান তার চেয়ে বাড়তে একটু ঝোল রেখে নামিয়ে ফেলবেন আমার রান্না হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে ফেলবো নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করব বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন আর সম্ভব হলে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন
যে সকল বন্ধুরা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা জলদি জলদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল বাটনটি অবশ্যই অবশ্যই ক্লিক করবেন আজ আর নয় আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো রেসিপিতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবেন এই কামনায় খোদা হাফেজ